ఎడిక్షన్ నల్లమల అడవులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని చెట్లు వన్యమృగాలు పక్షులు జంతువులు పుణ్యక్షేత్రాలకు నిలవు మన రాష్ట్రంలో ఐదు జిల్లాల మేర విస్తరించిన నల్లమల అటవీ ప్రాంతం అదే పేరుతో గల పర్వత సానువులతో చక్కని పర్యాటక ప్రదేశంగా అలరారుతోంది మన రాష్ట్రంలో మహబూబ్ నగర్ గుంటూరు ప్రకాశం రాయలసీమలోని కర్నూలు కడప జిల్లాలకు విస్తరించి ఉన్న నల్లమల పర్వత శ్రేణి తూర్పు కనుమలలో ఒక భాగం వాగులు వంకలు ఆలయాలతో పర్యాటకులను ఆకర్షించే ఈ ప్రాంతం కోరమాండల్ తీరానికి సమాంతరంగా దేశం ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాలను కలుపుతూ కృష్ణ పెన్నా నదులకు నాలుగు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది నల్లమల ఉత్తర సరిహద్దుల్లో పలనాటి సీమ దక్షిణాన తిరుపతి కొండలు ఉన్నాయి అందుకే ఈ ప్రాంతానికి పర్యాటన ఐదు జిల్లాలతో పాటు ముఖ్యమైన ప్రాంతాలను తిలకించిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది నల్లమల ట్రెక్కింగ్ క్రీడకు నిలవుగా ఉంది శతాబ్దాల తరబడి కొండలు కోతకు గురవడంతో వాటి ఎత్తు సగటున ఐదు వందల ముప్పై మీటర్లకు తగ్గింది ఒక్క భైరవి కొండ వద్ద పదకొండు వందల మీటర్లు ఉంటుంది గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వర వద్ద వెయ్యి నలభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తు ఉంటుంది నల్లమల కొండల్లో ఎత్తైన శిఖరం పేరు శిఖరేశ్వరం దాని ఎత్తు రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు అడుగులు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైనటువంటి శ్రీశైలం నల్లమల అడవులలోనే ఉంది కంబం వద్ద గల నందికమ్మ వద్ద రైలు మార్గం నల్లమలలోకి మలుపు తిరుగుతుంది ఇది పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది అహోబిలం వద్ద నల్లమల అడవులు ఉగ్రస్తంభం రాయి కూడా పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి అంకూరు వద్ద వాన కురుస్తుంటే నల్లమల కొండలను చూడటం ఒక మంచి అనుభూతినిస్తుంది నల్లమల అడవులు చెంచు జాతి గిరిజనులకు ఆవాసమైన ప్రాంతం పురాతన కాలం నాటి కృష్ణ తుంగభద్ర మధ్య ప్రదేశాలు చారిత్రక ప్రాముఖ్యం గలవి మహానంది ఆలయం అహోబిలం నవనారసింహ ఆలయం ఈ ప్రాంతంలోనివే నెమలిగుండం అనే ప్రదేశం వద్ద సందర్శకుల కళ్లను కట్టిపడేసే జలపాతముంది గుండ్లు బ్రహ్మేశ్వర శిఖరం దిగువకు ప్రవహించే వాగు ఈ జలపాతంగా మడుగుగా ఏర్పడుతుంది ఈ అడవిలోనే కృష్ణా నదిపై మల్లెల తీర్థం జలపాతముంది కంభం సరస్సు ఆసియాలో అతి పురాతనమైన మానవ నిర్మిత సరస్సులలో ఒకటి గజపతి రాజులు కట్టించిన ఇది పదిహేనవ శతాబ్దానికి చెందినది చుట్టూ గల విస్తారమైన వ్యవసాయ క్షేత్రానికి సాగునీరు అందించడానికి ఈ సరస్సును నిర్మించారు ఏడాది పొడవున నల్లమల వాతావరణం వెచ్చగానే ఉంటుంది వేసవిలో మరింత వేడిగా ఉంటుంది వర్షపాతం సగటున తొంభై సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది జూన్ సెప్టెంబర్లలో వర్షపాతం ఎక్కువ రాత్రి ప్రదేశం కావడంతో నీరు భూమిలోకి ఇంకదు అందువలన నీటి కొరత ఉండే ప్రదేశం అదనపు నీటి ప్రవాహం కొండ వాలుల గుండా గుండ్లకమ్మ నదిని చేరుతుంది నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వాయర్లో చాలా వరకు నల్లమల అటవీ ప్రాంతం అంతర్భాగంగా ఉంటుంది శీతాకాలం ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్తో హాయిగా ఉంటుంది విజయవాడ గుంతకల్ రైల్వే లైన్ ఈ కొండల గుండా పోతుంది ఈ ప్రాంతం అటవీ ప్రాంతం కావడంతో సాహస యాత్రలకు కూడా అనువైన ప్రాంతం ముఖ్యంగా ట్రెక్కింగ్ విద్య వచ్చిన వారికి సవాలుగా ఈ ప్రాంతం నిలుస్తోంది ఈ ఆలయాలన్నీ శిల్పకళకు నిర్మాణ కౌశలానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి అందుకే సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి ఈ ఆలయాలను అంత దట్టమైన అడవుల మధ్య కట్టడానికి అప్పటి ఆలయ శిల్పులు ఎంతటి ప్రజ్ఞను కనబరచవలసి వచ్చిందో ఊహించుకుంటే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు మొత్తానికి నల్లమల కొండ ప్రాంతం భక్తి సాహస క్రీడాయాత్రలకు ఆటపట్టుగా ఉంది